Hi, people. Hello. Do you hear me? Yes, teacher. All right. Excellent. I, I cannot hear you. <laughs> um, we're in this stage. Hi. Hi, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, everybody. It's a pleasure to be here again. Un placer volverlos a ver. You look awesome. Se ven bien. Okay. No mejor que yo, pero se ven bien. Yes. Okay. <laughs> Sorry. It's a joke. Okay. How are you guys? How was your day? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este día? Mal? Bad? More or less? Eh. Hello. ¿Me escuchan? Yes. All right. Okay, very good, very good. Okay, guys, uh, well, today it's a new day, a new opportunity to continue learning. Today we have a very easy topic. Tenemos un tema muy fácil este día. Very, very easy, okay? Let me tell you, it's, it's very simple, okay? But I have uh, included new vocabulary, e incluido nuevo vocabulario para que, pues, no, no, el tema sea fácil, pero aprendamos algo más, okay, extra. So... We're going to do that uh, through the lesson, all right? A pleasure to be here. Hi, Rosemary, Wilber, Jair, Jonathan, Mauricio, Carlos, Ernesto, Fanny, Anna, Magdiel, Mr. Pascasio, Cesar, and Andrea, bienvenidos, okay? Los demás vendrán luego, más tarde, okay? Yes. Thank you. Yes, no problem. All right. Let me, let me take attendance. Okay, let me take attendance. I will do this right now. Okay, good. Oh, it's taking a few minutes, about a few seconds. All right, let's do this. Uh, well, Alba Janet Jimenez Cabrera. She's not here yet, right? Uh, Ana Marcela Argueta Santos. Present teacher. Andrea Sofia Benitez Gomez. Present teacher. Hi. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present teacher. Hello. Catherine Alexandra Lozano Ramírez. Oh, she's not here yet. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Hi. This person, Flora Elizabeth. No. Okay, uh, Jonathan Mauricio Galvez Juarez. Present. Hi. Jose Lobo Perez. I'm here. Magdiel Esaúl Gar Garcia Morales. Present teacher. Marcela Karina Melgar Alas. No, right. Uh, Margarita Rosemary Perez Ayala. Present. Present. Yes, yes, thank you. <laughs> Sorry. Maria Jose Hernandez Auceda. Present teacher. Hi. Raul Arturo Esquivel Medina. No, okay. Maybe later on. Reinaldo Antonio Fernandez Acevedo. No, okay, later on. Sandra Yanira Ayala Jimenez. No, okay. Later on. 
Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Oh, no. Present. Más. Ah, sí, ya. Más, más, más vibra. <ríe> Se escucha con sueño. <ríe> ok. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. This person has enjoyed it. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hi. Karen Miguel Rivas de Ayala. The, the last one is Carlos Roberto Alemán Prudencio. Not yet. He's not here yet. Okay. Luego se nos va a unir. All right. Yes. Thank you guys for being on time. Thank you for being so punctual. That's, that's a plus for you. All right. Excellent. Very good. We are going to start. We're going to start. Vamos a iniciar. Okay. We, and uh, we are going to have uh, a quick summary of yesterday's lesson. Un pequeño repaso de la lección de ayer. All right. This is the one. Let me show you. All right. It's here. Guys, do you see the presentation? Ven la presentación? Yes? Yes. All right, excellent. Today we are going to learn how to use imperatives, okay? Como usar imperativos, okay? Luego les muestro o aprendemos como se usa o okay, qué es esto, okay? Yes, today is class number seven. Es la clase número siete. Yes, and welcome everybody. A pleasure. All right, here. Uh, guys, what can you remember about frequency adverbs? ¿Qué recuerdan de los adverbios de frecuencia? What do you guys remember? Always. Always, uh -huh. ¿qué más? Usually. Usually. Never. Sorry? Never. Never. Okay. Never. Yes. I never What's call. I never call my ex often. Okay. I often call my ex. Mm -hmm. No, it's not true. It's an example. <laughs> yes. It's not good people. All right. Okay. Okay. Very good. Uh, well, remember that we use the frequency adverbs to show to show the frequency of an action or activity. Usamos los adverbios de frecuencia para mostrar o expresar la frecuencia o cuán frecuente una acción o actividad es hecha. Okay, yes. And uh, this is what we were learning yesterday. Frequency adverbs, okay. Uh, like on the first, on the first part, in the first part over here, let me show you. Here in the first part, Use, use frequency adverbs to show or to say how frequently an activity happens. Okay, that's that's pretty much what we use it for. Okay. Don't worry, Magdiel. Ya tiene anotado en la lista, okay? And he said, hello, hello, teacher. En el chat. It's okay. Hello. All right. Very good. Uh, the first thing, the first thing that we have here is frequency. Lo primero que vemos acá es la frecuencia. From from one hundred percent down to zero percent, or or from zero percent up to one hundred percent. Okay. Yes. And uh, next to the frequency, we have the adverb from always to never, or from never to always. And over here, we have some examples. Oh, well, let's just start from the bottom. Okay, the 0% is never, que significa nunca, okay? That's the 0%, expresamos que esa acción nunca pasa, okay? That's why we have the 0%. I never get late to work, eso es mentira, okay? <laughs> I, I sometimes get late to work, all right? But, creo que todos, a todos nos ha pasado, okay? No creo que haya nadie que haya llegado temprano todos los días, es imposible, imposible. Okay, so I never get late to work. All right, uh, five five percent is hardly ever and rarely. Que significan casi nunca. Okay, casi nunca, casi nunca. Uh, okay, we have an example. He rarely has conferences. Es casi nunca tiene conferencias. 
también significa apenas, ¿ok? Él apenas tiene conferencias, pero no, casi no, ¿ok? Yes. Uh, then we have the 10% and 10% belongs to seldom, pertenece a seldom. Seldom is rara vez, rara vez, ¿ok? Example, we seldom take, call, take calls at work, ¿ok? Rara vez es tomamos llamadas en el trabajo. Okay, yes, it, it is true. Okay, it is true. Then we have, we're going up to the 30%. 30% belongs to occasionally, ocasionalmente. Okay, I occasionally work overtime. Ocasionalmente tra trabajo extra. Okay, o hago uh, trabajo extra. Okay, 50%, uh, que es el, el medio ya in the middle, is sometimes, algunas veces, sometimes, algunas veces. She sometimes uses the microwave. Ella a veces usa el microondas. Okay. Recuerden, remember that yesterday I told you, ayer les comentaba que sometimes is the only one, es el único que usamos al principio, en medio o al final de la oración. Okay. Ah, oh, y también usually también va al principio, pero no es muy común, pero sí se puede. Los demás no. Okay. Ya les muestro, ya les, ya les explico esa parte. Okay. 70%. Okay, 70% is often, often is frecuentemente, okay, I often have breakfast at work, okay, frecuentemente, uh, desayuno en el trabajo. Okay, la palabra desayuno, bueno, acá es uh, have breakfast, se traduce desayunar, okay, o tener desayuno, pero suena mejor decir desayunar, okay. La palabra bre breakfast se pronuncia break, not break, okay, escuché ayer que decían break, y no es break, break es el verbo romper o quebrar, pero acá break no, no se pronuncia break, sino que es con, con, solo con la E. Quitamos la A, es break, breakfast. Ok, así es como se pronuncia, breakfast. I often have breakfast at work. Ok, normally, normalmente, that's, that's the 80%, okay. uh, she normally checks her email, ella normalmente revisa o chequea su correo. Usually is as the 90%, okay? We have the 90% for usually. He usually drives to work. Él usualmente maneja hacia el trabajo, okay? Y el último, always, o el primero, always, es siempre, I always get up at five o'clock. Siempre me levanto a las cinco de la mañana, okay? Yes, very good, excellent. Okay, now, the position. The position of the frequency adverb is after the subject, okay? La posición o donde colocamos, donde colocamos la, la frecuencia o la palabra de frecuencia es después del sujeto, ¿ok? Después de la persona ponemos el adverbio de frecuencia, ¿ok? Excepciones, usually, que se puede usar al principio y sometimes que se puede usar al principio, después del sujeto y al final de la oración, ¿ok? ¿Sí? Very good. Now, ese es el repaso de lo que vimos ayer. Guys, do you have any questions? Preguntas? Alguna pregunta? Hmm. No? Okay. Nos ayudará Miguel con un ejemplo. Miguel, please. Thank you, Miguel. Gracias, gracias por, por, por ser voluntario. Okay. Cualquier ejemplo, okay. Um... I always take a shower. ¿Por qué? No, hombre. <laughs> okay. I always, I always take a shower. Thank you very much for shower. your time. Yes. Morning. It's okay. It's perfect. Andrea Sofia, hello. Go, please. Hello. Give us an example. Tell us an example, por favor. Um, okay. Permítame. Uh, I uh, sometimes go to the beach. Okay, I sometimes go to the beach. Okay, perfect, perfect. Thank you very much. Carlos Ernesto, yes. Hi. Go. Hi. I, I sometimes uh, drink Coca-Cola. I sometimes drink Coca-Cola. Okay, me too. I sometimes drink Coca-Cola. No. I normally drink Coca-Cola. <laughs> no good. Okay, Karen, Jamilet, go. 
Uh, good evening. Hi. Hola. Go. Okay. Repeat. I, I, I didn't hear you. Okay, okay, okay. I always wake up at 3 a.m. 3 a.m. Yeah, that's true. Yeah, really? that's true. Really? Yeah. You, yeah. You, you wake up or you get up? Is this different? <laughs> Both. Oh, okay. Then uh, I'm sorry, Karen. I'm sorry for yeah. that. Yes. Yes. For my job. <laughs> yeah, I understand. I understand it's for your job. And uh, yeah. Okay, excellent. Let's continue. Thank you for your example. Uh, well, hi, Jair, go, please. Uh, I usually be, uh, I usually go to park with my son. Go to the park. Go to the park. Yes. With with my son. Con my grande. My son. <laughs> with my son. It's no. never my 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 son. My is grande. My no. Okay. No. Sorry. Don't cheat. <laughs> Excellent. Thank you for your example. Perfect. Okay. Seguimos. Uh, Alba, hello. Alba, are you with us? Are you here? Are you in the class? Are you sleeping? Yes, she's sleeping. She's sleeping. Okay. Silvia, hello, Silvia. Help us, please. Thank you. Hi. Go, please. I, uh, okay. I always brush my teeth okay i always brush my teeth all right very good thank you guys for your participation over there let me stop sharing here and we're going i'm going to share with you an an activity well this one an activity about about the frequency the frequency words but we are going to do <coughs> excuse <coughs> COVID. We are going to do this activity together. All right, let's do this. Hagámosla en vivo y en directo, okay? Sin, sin uh, cortarnos. Vamos a ver. Mm -hmm. Okay, let's do this. Uh, Jonathan Mauricio, hello. Hello, teacher. Read number one. Um, and the live next door, so we... Um, Often. Okay, guys, do you agree? Yes, yes. Yes. Do you? Yes, teacher. Do you agree? I just mandé al chat que significa do you agree? Lo que le acabo de preguntar. Okay. Están de acuerdo? This one. Okay. Do you agree? Si es negativo, disagree. También agree, agree or disagree. Do you disagree? Okay, yes. All right, excellent. Yes, it is often, okay. Colocamos, no se puede. Uh, yes, 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 Wilbur, are you with us? Yes, yeah, yes, sorry. Uh, Nancy and I uh, occasionally go out for a coffee together. Occasionally. Occasionally. Occasionally, yes, thank you very much. Yes, it is correct, it's occasionally. Thank you for reading. Let's continue here. I need Raul. Arturo, hi. Hi, teacher. Read number three, please. Thank you. Okay. We meet generally at the annual general meeting. Okay. We meet yearly at the annual general meeting. Mm. This is incorrect. Yes. We never. No, no, no. I mean, está bien en yearly, pero no, no debería ir aquí en, en medio, sino que al final. But hey, it's okay. 
Okay. No es la gramática de la coordenada. No hay problema. Thank you. Okay. No vale, pero me dio la más difícil. Así no se vale. <laughs> okay. Rosemary, read the next one, please. Number four. Thank you. My doctor. Sometimes checks my health. Okay. My doctor sometimes checks my health. It is correct. And I also told you that we can use sometimes at the end. Así que la, también esta también está correcta. Okay. Ambas esas dos están correctas. Okay. Let's continue. Number five. Number five. Look at the number five. Karina. Hello. Marcela, Karina. Hello. Read, please. Number five. Thank you. It never rains here in the summer. Okay. It never rains here in the summer. Mr. Pascasio, read number six, please. Thank you. Okay, here we go. I, yeah, here we go. Um, sometimes we take the dog off his leash at the beach. Leash. Dog of leash. leash. Okay. Eso quiere decir que le quitan la, la cadena okay, o que lo liberan. Leash es, um, es liberar. Okay, leash. Okay. Soltar, dejar uh, salir, liberar. Okay, thank you. Uh, Janira, hello. Read number seven, please. Hello. My... My sister. Oster has missing two days of the school in the room. Okay, okay. And uh, well, esta sí está complicada, número siete, porque no es presente simple, este es presente perfecto. Me han, me han incluido otra estructura. La correcta, la, la tercera, ok, has often missed, ok, que va después del auxiliar has, okay. and missed, ok, don't worry, está bien, ok, sí, porque después, acá tenemos often después de la persona y es lo más común, pero esa es otra estructura, es, es uh, no, no es uh, simple present, it's different, ok, yes, uh, esto me quiero leer, la otra la quiero leer, yo, vamos a ver quién la va a leer la ocho, <laughs> vamos a ver, uh, oh no, César Moreno, le da la número 8. Ok, teacher. My girlfriend. No, no, no. I take <laughs> vacation. <laughs> ok, my boyfriend. Um, I take vacation together with. Uh, frequently. Yes, en este caso sería quite frequently. No puede ser hardly ni tampoco never. Sería quiet frequently, ok, bastante, quiet es bastante, ok, o oh, muy, quiet frequently, muy frecuente, ok, yes. Next, uh, seguimos, next is, let me see, hmm. Ana, Marcela, can you read the next one, please, lea la siguiente, el número 9, number 9, go. Ok, teacher, solo que... Y Andy, sí. ¿cómo se pronuncia ese, eso en porcentaje? Andy. ¿Cómo? Sí. Andy, el nombre, dice usted. Andy. Ajá. Ajá, no sé. Andy. Y el, es el, es el 10%, ¿cómo se? No, no, eso no lo lea. No. No, Andy. Oh. No importa si me equivoco. It's okay. Andy very often gets to beat this question. No sé si es. With his cousin, cousins. Okay. Yes. Um, okay. I would say uh, Andy very frequently, very rarely, and 
frequently. Very often. Ah, okay. Le, leímos aquí very rarely porque es 10%. Very okay. rarely. Yes. And okay. Andy, Andy very rarely gets to visit with his cousins. Gets to visit with his cousins. Gets to visit with his cousins. Andy very rarely gets to visit with his cousins. Very, very. Okay. okay. And the last one, the last one, the last one, la última, okay. Uh, let's see, Karen, Demilet. Thank you, read please. Okay. I don't earn much because I never went to college. I don't earn much because I never went to college. This is the one, yes. Thank you very much for your participation and thank you everybody for also being part of the participation. All right. Well, we have we have finished uh, dealing dealing with uh, frequency and adverbs. Now we are going to we are going to continue or start with uh, today's lesson. And let's do it here. All right, guys. Do you see the book? Do you guys see the book? All right, excellent, thank you. Thank you, thank you for letting me know. We continue with unit number two, which is ongoing activities at the workplace. And in, <coughs> sorry. <coughs> and, uh, and today I will be able to provide instructions for actions or activity, activities in simple commands, okay? Seré capaz de proveer instrucciones para acciones o actividades en Usando comandos simples. Okay, luego veremos esta parte. Number one, part number one, uh, it says, let's start. Iniciemos. How often do you write memos? Do you often give instructions to other coworkers? Estamos aquí con estas preguntas, okay? Las que están en, en, en rojito o oh, rosado. <laughs> okay, how often do you write memos? ¿Con cuánta frecuencia escriben memorandos? Y también la siguiente es, how do you often give instructions to, to other co-workers? Okay, yes. Let me see. All right. A volunteer, please. Is there a volunteer? Okay, thank you very much for volunteering. Go. How uh, often do you write memos? Mm -hmm. I never write memo memos. Okay, okay. What about the second question? Do you often give instructions to, to other co workers? Rarely, I rarely give instruction to other co workers. Okay, okay. Okay, thank you very much for that. Yes, Carlos Ernesto, thank you, Rosemary. Carlos Ernesto. Sir, I am, uh, how, how often do you write memos? Mm -hmm. I sometimes write memos. Mm -hmm. Okay. Do you, often, do you often give instruction, instruction to other coworkers? Mm, I often, uh, give instruction to other worker. Okay, okay, there you go. Thank you very much for that. Okay, let's continue with uh, Alba. Hi, Alba, are you there? Apparently she's, parece que yo que tenía que manejar, no sé, escribió en el grupo. No, no he leído, vamos a ver, acá está. Oh, yes, yes. Maybe she's driving. Yes. Okay. Thank you. No problem. Okay. Yes, Saul. Yes, please. Thank you, Saul. Okay. How often do you, do you write memos? Write. Uh, write memos. Continue. I never, I never write memos. Mm -hmm. I never write memos. Do yes. you, you often give instruction to other co-workers? 
and I usually give instruction to other co-workers. Okay, thank you very much, Miguel, for your participation. Thanks, really appreciate it. Funny, go, Funny. How often do you write memos? I often write write memos. Do you often give instruction to other co-workers? I re rarely instruction instruction. I rarely I rarely give. I uh, re rarely give. If yes. instru instruction mm -hmm. instruction to other who come work on working. Co-workers, yes, exactly, exactly. Thanks. All right, thank you very much for that. Uh Guadalupe, hi. Hi. Go, please. Uh, how often do you write memos? I do it every day. Do you often give instructions to other co-workers? You I usually do it. Okay, I usually do it, okay. Maria, go Maria. Thank you, Maria. Hi. Um, how often do you write memo? I usually write memos. Do you often give structure to other co-workers? I um, sometimes give instruction to other co-workers. Okay, okay. Jair, thank you, Maria. Jair, please. The first question, how often do you write memos? I never write memos. Okay, I never uh, write memos. Huh? Second question, do you often give instruction to other co-workers? Uh, I seldom give instruction to other co-workers. Okay, co-workers, yes. Okay, thank you very much. Josue Garcia, Carlos Josue, what about you? Okay, how often do you write memos? I really write memos rarely often, rarely rarely uh -huh. rarely okay do you often give instruction instructions to other co-workers i rarely give instructions to my co-workers okay okay thank you let's leave it here let's stop here and let's move on to the next part which is three part three all right what did i do People, what did I do? No. Great. It just keeps happening. It's happening to me. All right. Okay, now we're going to continue with part number three. Okay. No, number two, sorry. Which is which is the conversation that we see down here? It's the conversation that we see. It's a very short one. Okay, let's let's uh, listen to the pronunciation and let's let's work on part three later on. Okay, yes. Now let's do this. Uh, well, let me read. Okay, listen. I right. please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Be sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Let me read again slowly this time. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me so give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right. Así es como va. Preguntas, vocabulario, questions. 
que significa ma, ma am, así como está escrito ahí. Con el que está acá se puede decir que es uh, dama, pero en este caso se refiere a la jefa. Ok. Es como okay. jefa. Pero es bien, bien uh, palabra que, que genera mucho respeto. Ok. Yes. ¿Y cómo, cómo puede pronunciarla nuevamente? Por favor? Ma'am. Ma'am. Oh, ok. Pero le es madame. Eh, eh, madame, but, but, like, le quitan la dentro, se le ponen la comida. Ma'am. Yes, ma'am. Oh, okay. Ma'am. Okay. More questions? Más preguntas? Package. No, package. 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 More questions? No, ok, muy bien. Teacher, eh, esta sí. última, la última parte de Absolutely, eh, la vez pasada se me escapó preguntarle qué significaba, pero ¿cómo se hace se, se, se la traducción? Ah, por supuesto. Por supuesto, ok. Sí. Oh, claro que sí. Uh -huh. okay. ok, gracias. Se pronuncia Absolutely. Okay. Absolutely. Muy bien. Vamos a practicar la conversación, ¿ok? Como siempre lo hacemos, vamos a hacer la parte 3 también y vamos a leer lo que dice en la parte 4, ¿ok? Quiero que lean lo que está en la parte 4, tratemos de entenderlo y cuando llegue a, a cada uno de ustedes, pues me, me hagan preguntas con respecto a la parte 4, ¿ok? Sí. Si no, pues hagan las preguntas y luego vamos a ir a la parte 5 que está acá. Bueno, las 4 siempre. La explicamos y luego, bueno, hacemos las actividades, ¿ok? It's pretty much that. All right. Let's practice. Vamos a practicar. Oh. Here we go. Vamos. Los veré ahí, ¿ok? Ahí los veo en los grupos. Ahí llegaré. Como decimos, ahí les caigo. <ríe> Ok, si gusta empecemos, eh, Fanny, Fanny, Marcela, si gustan, no sé si quieren empezar con alguna de las dos conmigo. Hola. Ok, empiezo yo, si gusta. Vaya. Please send this. Okay. Okay. Yes, ma'am. Do you need a knitting tools? A knitting tools. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Anything, anything else? Anything. And anything uh, else. Uh -huh. No, no. Thin, thin, con Z. Anything. 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 Uh -huh. anything. Uh -huh. anything. Anything else. Esa TH, esa TH que está en medio es con Z. Es Z. Anything. Anything. Anything, anything. else. Uh -huh. Else. Else. Any, anything else. Uh -huh. Uh -huh. Exactly, exactly. Okay. Right away. Give me. Give me one of those. Those. Esa TH es con D. 
Those. It's the, those. Okay. Those. Read away. Give, give me one of those memo stickers, please. So here you go. Oh, and look, please. So, so, so private. The supervise, new supervise. Supervise. Supervise the new intern. Absolutely. Okay, okay. thank you. Ana. Absolutely. Hola. Quiere ser María o quiere ser Luke? Perdón, Marcia o Luke? Marcia. Okay. Eh, please. Then, I don't know how to Send. Please. Please. Send. Please. 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 Package. 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 Mm -hmm. Package. Yes, ma. Do you need anything else? Um, else. Not more. Luisa, actually, actually. Actually. Yes. Please. Right. Please. Right. Uh, right. Right. A memo about about the about the new are uh, the new the new date that that day for the general meeting meeting right away. Give me one. Of those memo sticker, please. Sure. Sure. Here. Here. Sure. 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 Here to go up and look, please. Super, please. Supervise. Supervise the net in. in ¿Cómo se pronuncia la última? The new interns. interns. The new interns. Mm -hmm. Absolutely. Okay. Absolutely. 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 Okay. Absolutely. Absolutely. People. Absolutely. Excellent. Let me go to a different group. Thank you for your participation. Uh -huh. Así como, como está acá en la oración, ¿verdad? Este, bueno, aquí lo, o lo dice, también lo dicen al final, miren el ejemplo. Call the supervisor, please. O sea, puede ser al inicio o al final, quizás, ¿verdad? Aunque aquí en la estructura no lo, no lo comenta. Uh -huh. Hi, teacher. Hello. Puede ser eh, esta, eh, usar esta palabra de cortesía, este, puede ser al inicio o al final, según esta yes. estructura. Yes, yes, of course. Ok. Ya practicamos el párrafo. Thank okay. you. Ok. Vamos, Miguel. Ok. Please send this package. Package. package, package. Please send this package. No, 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 no it's, not, it's not package, it's package, package. Uh, package. Please send this package. 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 Yes. Sí. Yes, ma'am. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo. Please write 
a memo about this new date for the general meeting. Right away, give me one the those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new inter interns. Absolutely. Okay, thank you. Okay. Uh, could I hear, because I haven't heard from, from Tair, Tair. Hi. Hey. Can you help me, Carlo? Okay, de acuerdo, Jair. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give, give me one of those memo sticker plays, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay. Okay. Thank you. And uh, well, I was checking the, the part three and it is correct. All right. Yes. Okay. All right. All right. I will see you guys later. Okay. Yes. Okay. Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. I'm here. Tell me what's hey. going on. Um, ya respondimos las preguntas y practicamos la, la conversation. Okay. Can I, can I hear you guys? Okay. okay. And please send this package. Yes, ma'am. Dele, dele, stay on. Okay, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. All right. What about uh, Kino, Kino Leo, King Arthur? Hi. Yes. King, go, please. Okay. La Leo, the teacher. Yes. Okay. Please send this. Hello. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of these memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. 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 Okay, thanks, teacher. Okay, there you go. You got it. You got it. All right, good. Thank you, and please write a memo. Please give me a uh high -huh. Okay, excellent, people. Thank you for your uh, participation. Do you have any questions about the commands in part four? No questions. Okay, no, no. later on, I will explain this to you. Okay, luego les explico en cómo se usa, okay? Okay. See you later. Okay. Hi. Okay, people, go, please. La quiero escuchar. Okay, girls. Okay. Karen con Marcela, que pies.
Ah, teacher, porque ya ve que anda ocupadita, pero sí me conecté. Mm -hmm. No problem. Okay. Uh, you are Maria and I'm Luke. Okay. okay. Uh, please send this pack package. 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 Send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. 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 It's meeting. 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 Yeah. meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise. Supervise. Please. Supervise this new item. The new item. Item. Absolutely. I would say interns. 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 Okay, Alba, it's your turn. Okay. Uh, so. Usted es Marcia, ¿quién va conmigo? Yo soy Luke. Me eh, gusta yo. Usted es Marcia y yo Luke. Ok, va. Please send the. Eh, please send is package. Package. Yes, yes ma'am. ¿Cómo need? es? Package. Package. Right? Package. Okay. Package. Uh, package. Uh, actually, yes. Actually. Actually, yes. Please read a memo. Uh, ¿Cómo es? Actual. Memo actually. Right. No sé, quizá mi internet. Actually. Así. Yo actually. creo que el internet de Alba le está fallando porque si se vea y se escucha entrecortada. Yes, yes. Sí, sí, yo también. Yo no los escucho muy bien. Quizás mi internet es. Es que, es que páguelo. <risa> Es que si quiere como que llover, por eso ya ve que esta zona sí, sí. no quiere mucho el agua. Mándela para But Actually, yes, please glitter a memo. Right. I will, uh, right a memo. New... Right. 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 Right a memo. Yes. I would, the new day. For the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Where you go? Oh, and um, look, please. Super. ¿Cómo es esa? Supervise. 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 Supervise the new interns. Internet. Interns. 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 All right. Absolutely. Yes. Interns. Yes, interns. Continue with the practice, please. Thanks. I will go to a different group. See you later. Mm -hmm. yeah. Okay. Bye-bye. Vamos a pasar a la doctora Jane Chapman. Te cuento una cosa. Hay un caso eh, bastante parecido a este que se dio el año pasado. Hey, ladies. Eh, en este caso en particular, el chico no es uno. Ya terminamos. Este, ya llegamos hasta, hasta la 4 y los ejemplos que hay en la 4. Y no sé si hacemos el, 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 el ejercicio de la 5. No, no, ya. Yeah. Relax. 
<laughs> okay. I would like I would like to hear you guys practice the part number two. Can you please practice part number two? Thank you. Uh, Joe, please send this package. Yes, ma. Okay, I got this. Okay. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memos, speaker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Thank you. Can we can we hear about uh, from some from Silvia please? Silvia también. Okay. Uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Bye. Yes, thank you very much for that. Let's go on. Thank you for your participation. Go down there to part three, please. Go down to part three. Please. La primera es write a memo. La uh -huh. second is give me give me a stickers. Uh -huh. no, no, no veo que, perdón. Y la tercera es eh, supervise the new interest. Okay, excellent. People, thank you for your participation and thank you for working on the part number three and also reading part number four. Okay. Don't do part five. No, I'm not going to do part five. Yes. Okay. Thank you, guys. See you later. And in, in, I'm about the new div for the general meet. General meeting. General meet. Meeting, meeting, meeting. Meeting. Yes. Vamos a empezar entonces. Bye. Please send this package. 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 Okay. Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes, please wait a mom about the new day for the general meeting. General meeting. General meaning. <laughs> General meaning. <laughs> meaning. Okay. I do me. Okay, right away. Give me one of those memo sticker, please. Sir, graduate. Oh, and look, please supervise the new inter. Supervise. Supervise the new interns. The new interns. The new interns. Absolutely. Okay, thanks. Thank you for that. Let's continue, okay? Yeah. Oh, no. Perdón, perdón. <laughs> perdón, es que yo moví esto. Estamos en la, en la unidad 2, en la 4. <laughs> en la 20. <laughs> Lo siento. Okay. Uh, part three, we did. Yes. Only we could write. Okay. How is the one? The one is write a meme. Okay. Next. With me one. Give. 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 Me, a one of those speakers. Okay, and the next Super The new interest, right? The new interest. Okay, perfect. All right, guys. Um, 
y en el último grupo y luego regresamos a la sala principal. All right? Okay. See you later. Hi, teacher. Okay, can you, can you please practice? Hi, teacher. Can you practice part two, please? Okay. Okay. Uh, if you want, I, I first. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memos, Curtis. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new item. Absolutely. Um, teacher, uh, what, what is the meaning of mom? Uh, I escuché lo, lo que mencionó, pero, pero quiero intentar. Mam significa a... dama, pero, pero es, es como la jefa. Okay. Y, um, yo sé que es una una contracción, pero ¿y ma? ¿Qué, qué palabra es completamente? Uh, la, la de, madame. Ah, ay, sí, entendí, mamá. Es que yo o sea, o sea, que de una, o sea, que ellos están usando, de, se están refiriendo de una palabra de otro idioma para el sí. inglés, así como nosotros usualmente lo hacemos. De, de hecho, de hecho, hay muchas palabras de francés que están adaptadas al inglés. Okay. No existen, no existen, esas palabras no existen en inglés, sino que son de trans, son francesas, pues no existen. Por ejemplo, si es como prometida, prometida no sé, es esa... Ese es prometido, ok. En el chat lo puse. Esas palabras son francesas, fiancé, fiancé, llevamos una tilde en la, en la E. Okay, esas no son, no son, no son inglés. Esa es la primera es prometida y la segunda es prometida. Eso no existe, no existe, no existe en inglés. Y, y eso así se dice adaptado al inglés. Es que sí es. No, no hay palabra, no hay palabra para que decir prometida en inglés, sino que es pero, francés una palabra. Que... Pero la, se entiende así. Exacto, sí, sí, sí claro, claro. Como, como nosotros cuando decimos, pero nosotros lo hacemos, digamos, con un poquito más vulgar, cuando decimos la palabra, hey, guachá. Exacto, exacto, ajá. Exacto, así es. O, o decimos el pícar, el, el carro, o pica, el pica, uh -huh. el pica, ajá. Así, así mismo es. De hecho, hay muchas, hay muchas palabras que, están, que son, han sido adaptadas del, del francés al, al inglés. En inglés no existen, pero algunas sí existen, pero se usan ambas. Y se usan ambas. Pero para prometido y prometida no hay palabra en inglés, sino que son de francés. Fiancé, okay. fiancé, fiancé. Mm, interesante. Regresemos a la sala principal. Ay. Ok, gracias. Ok, thanks. Okay, we are back. Regresamos. We're here. Okay, people, we're going to start. I'm, I'm going to explain something to you, but I need I need you to do a couple of things for me. Quiero que haga unas cosas para mí. Okay, first, uh, bueno, aún están todos, faltan varios. Could you please, could you please send, send a message? People, send a message to the chat, please. Any message, cualquier message, mensaje. Send a message to the chat, please. Un punto mando Silvia. Okay. Eso es. Okay. Y puso Wilber Watt. Me quité. Bien. Okay. Okay. Excellent. People. Seguimos. Can you, uh, no. People, show me, show me your cell phone. Los que puedan, show me your cell phone. Okay, 
Excellent. Yes. Okay. Very good. Uh, well, let me see. Show me an object. Un objeto que tengan cerca. Show me an object. Okay, here we go. All right. Excellent, excellent. Very good, very good. Eso es lo que vamos a estudiar, okay? That's, that's what we call imperatives. Eso es lo que se le llama imperativos. Okay, yes. That's what, uh, hey, un reloj. Mándemelo. Okay, very good. Excellent. People, let's continue. Será que me congelé yo? Ustedes se congelaron. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Se quedó congelado algunos. Yes, yes. Wimbe se quedó congelado con el aquí así. Y aún sigue congelado. Okay. Okay, very good. Seguimos entonces. Vamos a iniciar aquí con la con la Here we go. Uh, we're gonna go down here. Okay. okay, do you see the presentation? Guys, do you see the presentation? Yes, teacher. Yes, yes. yes teacher. Yes. Aquí tenemos, aquí tenemos imperatives. Okay, imperatives, algo muy sencillo, fácil, la estructura es super fácil. Okay, but let's do this. Okay, imperatives, people. In the, la, le damos la, la, la definición. Let's read the definition. It says imperatives. An imperative or imperative is a verb plus a complement that expresses an order or command. Un imperativo es un verbo más complemento que expresa una orden o un comando. Okay, sencillo. Los imperativos no contienen personas. Okay, no hay sujeto. Solo es el verbo más el complemento del verbo. Ahí muere. Ok. Yes. Se usa, eh, we use imperatives para uh, solicitar, que es request. Ok. Request. Obligation. Prohibition. Advice. Warning. And instructions. Usamos esto, eh, los imperativos para solicitar, obligar, prohibir, uh, aconsejar. Uh, say warning in Spanish. Advertir. Okay. Advertir. Y también instruir o guiar. Okay. Para eso usamos los imperativos. Okay. Yes. Okay. Uh, y acá abajo dice note. Sometimes. Sometimes we placed the word please before the imperative. Okay. A ver, algunas veces colocamos la palabra please o por favor. Antes del imperativo, también puede ir al final. Ok. Al principio o al final. All right. Yes. That's how, how it goes. Ok. Vamos. Acá está. Ok. This is from the book. Ok. La parte 4 estaba esto. Uh, commands. Commands are direct instructions or orders to do something. Comandos son dirección, uh, perdón, instrucciones directas o órdenes, órdenes para hacer algo. Ok. Dice, usa uh, la palabra please plus the command to sound more para uh, sonar o ser un poco más cortés. Okay, please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Okay, como lo pueden ver al principio y al final, solo que al final lo separamos con una coma. Okay, yes. Yes, that's how it is. All right, seguimos. Here. Structure of imperatives. La estructura de imperativos, como les dije, es sencilla. Solo es el verbo complemento. Así como está aquí arriba, es verb plus complement. Solo decimos el verbo, cualquier verbo, y luego el complemento con referencia al verbo. Examples. Please call my assistant. Aquí le habíamos agregado el please. Ok, es agregado. Se puede omitir, por supuesto. Ok, lo pongo en cuadrito para que vean. Se puede omitir, ok. I can simply say, call my assistant. Okay, llama a mi asistente. O por favor, llama a mi asistente. Take medicine now. 
take medicine now. Please cook dinner for my mother. Prepare your classes. Hey, people, pay attention to the teacher. Copy the files. Bring the syrup. Okay. Notice, notice que también, noten también que, que le hemos agregado una, una, un signo de exclamación al final. Okay. The exclamation mark al final. Okay. Eso es para los imperativos, ya que es, es, estamos este, siendo un poco, un poco, bueno, dando un comando o una orden. Okay. Eso va con, con exclamación. So that's how it is. Solo usamos el verbo complemento. Okay. Acá está el verbo take, cook, prepare, pay, copy, drink. Luego el complemento. The syrup, the files, attention to the, to the teacher, etc. Okay. Preguntas del vocabulario que está aquí. Teacher, ¿qué es syrup? Syrup es suero. No, no es suero, es esta cosa, ¿cómo que se llama? Jarabe. Ajá, es un botecito, sí, que es horrible, por cierto. Jarabe, yes, thank you. Prefiero tomar otra cosa que no sea suero. Esa cosa, jarabe. <laughs> okay, more questions, más preguntas de esto. No, okay. Seguimos. Well, this is what, what we were uh, practicing. Esto que practicamos antes, okay. Ya lo hicimos, okay. Thank you for that. Now, tenemos acá uh, affirmative, porque también hay negativos. Affirmative imperatives. Tenemos please plus verb plus complement. Please go to the clinic with my sister. Feed the dogs, please. Give your boss the report. Organize your, ahí la tengo va, va ere, okay? Organize your desk. Think about your family. Do your homework. Clean your room. And pick up your toys. Okay? Yes. That's how it is. Okay? Questions here. Vocabulario. No? Okay. Perfect. Esto que está acá es. Yes. Si quitamos el please, sigue siendo afirmativo. Yeah, yes. Es que el please. Es okay. Que... Okay, okay, okay. Le okay. explico. Ese please no es necesario. Ok. Bueno, sí es necesario si usted quiere sonar un poco más, más cortés. Ok, un poco más cortés. Ahí si yo le digo, oh, hey, Karen. Do your homework. Es como que le estoy, le estoy mandando, pero no, no, no sueno nada, nada cortés. Ahora uso please para darle un poquito más de suavidad a la, al comando o a la orden. Okay. Karen, please do the homework. Or do your homework, please. Okay. Eso es un poco más cortés. Okay. Se puede remover, se puede quitar sin ningún problema. Yes. Karen, oh no. You have a question? Ya, yeah, quizás si lo vemos del sentido en que va a depender de la persona con quien hablemos también. Exacto. Se vuelve de una forma formal, valga la redundancia. Por ejemplo, en el, en el, en el ejercicio anterior podíamos ver que aparecía el please del jefe al empleado. Uh -huh. Porque uh -huh. era una orden, pero era una forma como cortés de pedirle que hiciera sus tareas. Exacto, exacto. Yes. Así es. Los últimos dos que vemos acá son de la mamá al hijo, ¿ok? Clean your room, <ríe> si sí pueden ver. Pick up your toys, ¿ok? Ahí, sí no, ahí no dice please. Si no lo hace, vamos a traer el, el, el cinto de plan. Ok, excelente. ¿Más preguntas? ¿More questions? No, ok. Let's continue here. Vamos. Now. We have an example here that says affirmative imperatives activity. Okay, hagamos esta actividad. I will give you four, four minutes, cuatro minutos para hacer esto, okay. Recordemos que expresamos solicitud, obligación, prohibición, consejo, advertencia y también instrucción. Tenemos diez ejemplos. Pongamos los verbos que están acá arriba. Help, phone, phone es llamar, okay, o contactar. Go, leave es irse o abandonar. 
clean, sit, drink, close, take and tell. Okay, eso es sencillo. Okay, people, go. Four minutes, cuatro minutos. Luego chequeamos o revisamos. Let me get something to drink. Guys, finish, terminamos. Sorry. Profesor, yes. eh, en la segunda se puede decir como con her. Yes, en... yes. Ok.
Did you finish, people? Terminamos. Teacher. Hi. Clean your shoes. Estaría bien. Clean, ¿verdad? Dijo clean. Clean. Yes. Clean your shoes. ¿Dónde pusieron, ¿Dónde pusieron drink? No, clean. No, 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 pero ¿dónde pusieron drink? In the six. Ah, okay, escribo. All right, let's do this. Número uno, drink, right? Drink. Sorry, clean. Clean. Clean your shoes. Yes. People, número dos, number two. Number two, teacher. Lea, lea la completa. Okay, today is Wendy's birthday. Phone her, please. Yes, call her. I um, um, use phone? Yes, no, yes, yes. It's prácticamente lo mismo. Oh, okay. Okay. Yeah, sorry. Okay. Ahí está. Yes. Okay, number three. Alguien que la lea? Tell her my phone number. Sorry? Tell. Mm -hmm. Tell her, tell her my phone number. Okay, number four, la cuatro. It's cold in here. Okay, number four, number four, la cuatro. It's cold outside, close the window, please. It's cold outside, close the window, close the window, please. Thank you. Carlos, uh, next, number five. Guys, number five. Help. Okay, yes. Help help her. Help her in the ooh. help her in the kitchen. Six, number six. That is drink on the sit, table. Sit on the uh, table. Oh, sit. I'm sorry. Okay. Yeah, sit. Sit, sit on, on the, the table. table. Uh -huh. Es que si estaba en duda con eso, porque poner drink está un poco, un poco loco. <laughs> okay. Sit on the table, okay. Luego vemos, che chequeamos eso, okay. Number seven. Leave. Clean. Leave Sorry. your dirty bath outside. Leave. <laughs> hey. Leave. Leave. All right. Leave your dirty, dirty, okay. Dirty, dirty. Boots outside. Number eight. Teacher, in this case, I think is. Uh, we, we seat, but seat was used in the six. No, or drink and drive. Okay, okay. 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 Okay, En, en tomar y, y manejar, uh, a tomar agua, sí, ¿verdad? <laughs> ok, well, it's ok, it's ok. Number nine. Take. Take. Take them to the airport. Y la última, number ten. Go. Oh, right. Go. Go. Go through. Go through the park at night. Okay, people, thank you very much for your participation. Okay, well, let me tell you here. Uh, these ones are affirmative imperatives. Now, ahora vamos a los negativos. Okay, que lo que es bien sencillo también, super fácil. Okay, aquí está. Usamos el don't plus verb plus complement. Okay, we use don't plus verb, plus complement. Usamos el don, más verbo, más complemento para negativo. Ok. Look at examples. Vean los ejemplos. Don't eat all food. 
Ok, no comas comida rancia, ok, o oh, vieja. Don't eat all food. Solo usamos don't. Doesn't no aplica acá, ok. Doesn't no aplica acá. Solo el don't. Podemos usar el don't o podemos usar el do not, que es el don't separado. Don't drink when you drive. <ríe> La que más debe tener. No tomes mientras o oh, cuando manejas, ok. Don't make fun of your friends. No te make, make fun of. Es una expresión muy común. Make fun of. Significa burlarse de. Make fun of. Burlarse de. Don't make fun of your friends. No te burles de tus amigos. Don't abandon your children. Ok. No abandonen a sus hijos. Uy. <laughs> This is not good. Ok. Don't abandon your children. Don't play Ouija, people. No, no, no. No jueguen Ouija. Ok. No, don't play Ouija. Don't call your ex. Ok. Don't call your ex. Nunca la lleven a su ex. Ok. Don't call your ex. Y la última, don't spoil your kids. Don't spoil your kids. All right. Yes. Es bien sencillo. Solo ponemos el don't, luego el verbo y el complemento. Ok. Esos es son los, los uh, imperativos negativos. Ok. Preguntas de vocabulario. Questions about the vocabulary. Spoil, teacher. Spoil, ah, spoil tiene varios significados, ok. Pero acá en este caso es mimar. Mimar. Thank you. Ok, more questions? No? Ok, seguimos. Y tenemos acá unos, uh, look at the indication. Make the imperative negative by using don't. Ok, tenemos el espacio y usemos acá, de un solo, ok, sin, sin, sin tiempo. Uh, veamos, Carlos Ernesto, number one, please. Haga lo negativo. Don't drive her to the shopping mall. Ok, drive her, en este caso, drive. Significa llevarla, ok, o darle el aventón o darle el ride. Don't drive her, no la lleves, o no la, no pues no la conductas, no la manejes, no, 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 ok, no la lleves, ok, o no la tomes a la, a la, centro comercial, ok. Don't drive her to the shopping mall. Thank you, Carlos. Uh, Magdiel, next. La segunda. Don't stop at the next gas station. Ok, don't stop at the next gas station. Thank you. Cesar Moreno, three, please. Don't fall, don't, don't put your box on the desk. Ok, thank you, thank you. Roberto Alemán, read number four. Ok, don't water the plants. Ok, don't water the plants. Water en este caso significa regar. Ok, Silvio Guadalupe, number, number five, cinco. Don't cross the street. Okay, don't cross the street. Thank you. Wilbur, number six. Don't tell him your address. Don't tell him your address. Number, number seven. Alba? Don't buy um, umbrella. Will umbrella. Umbrella. With you. Will do. Will do. Karen Amilet. Eight. Number eight. Okay. Don't close the door. Don't close the door. Number nine. Rosemary. He's sleeping. Excuse me. Excuse me. Repeat, please. Number nine. Make it negative. Uh, don't help her with the homework. Okay, thank you. And Jair, la última. Don't tell them what happened in yesterday. Okay, don't tell them what happened yesterday. Thank you very much. It says here, can you provide more examples? Pero eso lo vamos a hacer después. Okay. Vamos a Yes. 
en este caso eh, solo se usa don, no en ningún caso sí. se usa doesn't. Es lo que decía anteriormente, no, no se usa doesn't. Okay. Solo aplica don't en todos, ok, sí. Porque no usamos, no usamos ningún sujeto, solo usamos el, el, el verbo y el complemento. Entonces no, no, no aplica el, el das. Ok, yes. Buena pregunta. Ahora, uh, traía una lista acá que la vamos a poner en práctica de, 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 en la parte 5 del, del libro. Lista de verbos que están por aquí, por aquí estaba, que no vimos. Aquí está. Ok. Que casi, casi todos son nuevos. Ok, prepárese un cuaderno, un lápiz para poder escribir. ¿Qué significan? Ok, first tenemos decline. Ok, decline. Que es, uh, well, los leo, luego ustedes me dicen, uh, uh, me preguntan, ok. Decline, improve, promote, demote, apply, tend, send, write, read, update, check, clean, send, share, host, hold, enhance, make, Prepare, interview, hire, fire, workout, eat, drink, take, mail, download, tidy, pile up, save, present, show, display, have, call, pay, listen, arrive, be, block, cancel, ship, uh, supervise, supervise, manage, and bring. Okay. Vamos. En la primera lista, ¿qué vemos? No se sabe. Decline, improve, promote, demove, tend. <laughs> no, 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 no. Okay. Hey, yes, 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 decline, right, people. Right, decline. No. <laughs> decline is rechazar. Rechazar. Okay, una solicitud. Ok. Improve, ¿qué es improve? Improve es mejorar, mejorar, mejorar. Promote, ¿saben qué es promote? Promover. O, o en este caso es como, sí, sí, promover, ascender, ok. Yes. Demote es lo opuesto a, a, a ascender, que es descender o degradar. Demote, degradar. Pero descender de, um, descender de puesto y eso, pues sí. no de descender de, sí, sí. de descendir. Es pues, de, 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 de degradar, degradar es, es, es la palabra. Ok. Apply, apply es aplicar. Ok, apply es aplicar. Tend, uh, no sé cómo decirlo en español. Es como... Voy a buscar porque no sé cómo decirlo en español. Es, I tend, tiendo a tender, pero no sé si es tender, no sé. Es cuando decimos, uh, tiende a ser... Difícil. Tiende pero... a hacer algo. Ajá, pero. Sí, es, es correcto, tender, teacher. Tender, sí. Así sí. Que dice tender, pero no, que feo es eso. Solo que no, no se refiere a la ropa, pero sí. Sí, sí. <risa> exactly, sí. <risa> ok, yes. Es tender de tendencia. Como prepararse para algo. De tendencia, de tendencia, inclinarse. O ser propenso también. Ajá, sí. exactly, exactly, yes, yes. Ok, yes. Ok, people, seguimos. Send, enviar. Ok, write, escribir, read, es leer, update. ¿Sabe qué es update? Actualizar. Actualizar, ok. Ese update es actualizar. Yes. Sí, bueno, la siguiente línea, check, es revisar. Revisar. Luego tenemos clean. Clean es limpiar, send, enviar. Estos son fáciles. Bueno, está repetido. Share es compartir. Share. Ok. Yes. Share your girlfriend. Uh, tenemos host, que es la siguiente. Host. 
¿Cómo se diría Faust en español? Anfitrión. No, pero es que es un verbo. Y en este caso es un verbo. No, moderar, ¿verdad? Sería moderar. Moderar, dirigir. Dirigir también. Ajá. Dirigir. Host. Yes. Ok. Yes. Hold es llevar a cabo o mantener. Llevar a cabo o mantener. Luego tenemos enhance. Enhance es mejorar también. Igual que improve. Okay, yes. Luego make, hacer, uh, prepare, preparar. Interview es entrevistar. Luego tenemos hire. Hire es contratar. Hire, con H, hire, contratar. Fire es lo opuesto. Ok, salud, que es despedir. Hire, dije que era contratar. Fire, despedir. Workout es hacer ejercicio o ejercitarse. Eat, comer, drink, beber, take, llevar o tomar. Mail es enviar, pero es un correo, ok. Download, descargar. Tidy. Este tidy es organizar o ordenar. Ordenar. Pile up es apilar. Pile up, apilar. Yes. Save, guardar. Luego present, presentar. Show and display son mostrar. Ok. Yes. Have es tener. Call, llamar. Pay es pagar. Listen y escuchar. Arrive es llegar. Ese la sabemos. Be es ser o estar. Block es bloquear. Cancel, cancelar. Chip es enviar. Pero por, por, por barco. Okay. Supervise, supervisar. Manage es. Como gerenciar o dirigir. Ger gerenciar, gerenciar. No. Manage. Manage. But bring es traer, ok. Manage. Como verbo se yo sería. Manage. Gestionar. No. Ah, gestionar, yes. Gestionar. Manejar. Ok. Gerenciar. No, that's not correct. Ok. Very good, very good. Ok, people. Excellent. Thank you very much for your participation. Preguntas. No, no que se les Teacher, yes, yes. Eh, fire también oh, fire. se utiliza como fuego. Sí, yes, es fuego, pero en este caso sería despedir. Uh, disculpe, ¿qué fue lo que dijo que era bring? Lo último, bring. Uh, bring traer. ¿Cómo? Traer. Traer. Es Mr. Mr. Pastor. Gerenciar es correcto de acuerdo a la Real Academia Española. Significa gestionar o administrar algo. Wow. Thank you. Good information. Interesting. Interesante. Gracias. Gracias. Ok. Gerenciar es correcto entonces. Aunque suena un poco. Bueno, no es muy usado. Quizás por eso no, 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 no suena muy bien. Ok. Thank you. Más preguntas. No, ok. Excelente. Vamos a ver acá. I'm going to stop. Se puede volver a leerla nuevamente para. For the pronunciation. La pronunciación, sí. Ok, don't worry. Don't worry, be happy. Aquí vamos entonces. La voy a volver a, lo voy a, volver a leer con el puntito rojo. Here we go. Ok, tenemos acá decline, improve, promote, demote, apply, tend, 
send, excuse me, <clears throat> write, read, update, check, clean, send, share, post, hold, enhance, make, prepare, interview, hire, fire, workout, eat, drink, take, mail, download, tidy, pile up, save, present, show, display, have, call, pay, listen, arrive, be, block, cancel, ship, supervise, manage, and bring. Okay? Yes. Así es como está. All right. Let me, uh, I'm going to take a picture of this. What is happening here? Let me take a picture of this. Okay. And I will share this with you. All right. Very good. Guys, do you have any questions about, about uh, imperatives, acerca de los imperativos, preguntas? No? I'm share, I'm going to compartirles esa, la, la. Ahí les he compartido en el chat la lista de verbos. Because, vamos a, los vamos a usar. Vamos a usar acá. Ok. En la parte número 5 que está acá en la página 23. Ok. Here we go. It says, brainstorm the is five, six things your classmate's boss needs him or her to do. Dice que uh, generes seis ideas o seis cosas que tu jefe, de, de tu, de tu compañero, que, que el jefe quiere que ella o él haga el día de mañana. Ok, que son comandos. Ok, eso vamos a poner acá en los espacios. Quiero que usemos lo, los verbos uh, que hemos aprendido. Ok, hagamos, hagamos uh, seis cosas que, que queremos que el jefe, uh, bueno, que el jefe quiere que hagamos en afirmativo y seis cosas en negativo. Ok, ahí hay espacio para hacer ambas. Ok, lo haremos individual. Se lo traza una línea. Sí. Solo esta última lista, teacher. Sí, lo, 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 lo que vamos a ver. Lo que le envía okay. al chat. Yes. Ok. Usen lo, lo, lo que, lo, los nuevos para que practiquen más. Ok. Yes. Un ejemplo. ¿eh? Clean the roof. Please. Ok. Ustedes siguen. Ok. Es, eh, a ver si entendí, es algo que nuestro jefe nos ha, va a mandar a nosotros o a, o, o a cómo. Sí, tipo, supongamos, supongamos que, que, bueno, en el afirmativo pongamos cosas que el jefe usualmente nos dice y en negativo pongamos las cosas que no debemos hacer en la compañía. ¿Ok? Para que sea más Bien. sencillo. Por ejemplo, acá les puse clean the roof, please, que son cosas que nos pueden pedir que metemos el... el, el el techo negativo, don't eat during work hours. Ok, no comas durante las horas de trabajo. Regla general. Ok, yes. Please continue. Give me a second here.
I'm back. Did you guys finish? Terminamos. Did you guys finish the now? Yes. Okay, we're going to more compartir. We're going to share. Okay, un voluntario, a volunteer. Hello, people. The teacher. Okay. Teacher. Miguel, thank you, Miguel. Yes. Check your email, please. Mm -hmm. And don't fall asleep at work. <laughs> okay. 
Is... Está bien. Sí, así es. Está bien así. Okay. No, no te Excelente. Thank you, thank you. Carlos, Ernesto. Ay, teacher. Ok. Um, please check report of evaluation. Check the evaluation report. Check the evaluation report. Okay. Um, don't demote to employees. Okay, don't demote to, ma to many employees. Okay. Okay. Okay, that's 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 okay. That's okay. All right. Rosemary, please, thank you. Okay, uh, bring her water, please. Mm -hmm. Don't eat in your desk. Don't eat in your desk. Okay, don't dig in, don't eat. Okay, on your desk, on your desk. Yes, thank you for sharing. Jair, share, please. Okay. Solo uno, uno y uno está bien. Share information with coworkers. Mm -hmm. And don't fill up carpet in the desk. Don't pile up. Pile up. File up. File up carpet in the desk. Okay. Thank you very much. Alba, please. The cleaning application decline. shopping. Decline. Application shopping. Decline. 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 Mm -hmm. Rechazar uh, aplicaciones de compras. Yes. Eso va a ser mi no, be, decline. Decline. Sorry. Decline. Purchasing apps. Application shopping. Purchasing, purchasing apps. Purchasing. Okay. Purchasing. I think I chat. Purchasing apps. Se refiere a compras corporativas, eso, verdad? Okay. Purchasing es compras en general. Okay, it can be it can be different different types. Okay. Yes. Okay. Yes. Negativa, Alba. Don't check your plant. Don't check. Sorry, repeat it. Don't check work plants. Okay, don't check work plants. Okay, Carlos, Josué, go, please. Okay. Um, send the report to superintendents. Mm -hmm. uh, mail the form to the public office. Um, ahora voy a decir uno negativo. Mm. Yes, yes. Don't, don't download web files. Don't, sorry. Don't download web files. What do you mean when you say web file, web files? Archivos extraños. Oh, no. Mm. Dijo web. Mm -hmm. Where? ¿Cómo se escribe eso? Uh, lo voy a poner en el chat, pero no sé si está correcto. Yes, please, please. No, uh, oh, weird. 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 Yes, weird. Ah, okay. Weird. Aunque ese okay. weird es, es, es raro, eh, pero bueno, está bien. Aunque yo lo escribiría así como los uh, suspicious files. Ok. Uh -huh. Suena mucho mejor. Files. Ok. Ok, entonces sería don't, don't love suspicious files. Uh -huh. Yes, sounds a bit better. Okay. ok, thank you, Mr. for uh, participating. Fanny, comparta, please. Thank you, Fanny. 
Ok. Uh, check. Uh, check the report, please. Um, check. A chat your email, please. Um, read it on more time. Eso sería en positivo y en negativo. Uh, down, open the door. Mm -hmm. Solo esa hice de negativo. Okay, okay, that's that's okay, that's okay. Thank you very much for sharing. Uh, let's continue here with the Andrea Sofia. Share, please. Okay. So, uh, write the memo, please. And negative, and don't drink alcohol in in the work, please. Okay, no. <laughs> thank you, thank you. Okay. Uh, Ana, Marcela. Hello, teacher. Comparta, please. Oh, teacher, he venido manejando, no he visto, solo he escuchado la clase. Ah, okay, no problem. Mm -hmm. Don't worry. Marcela, thank you. Don't worry, don't worry. Marcela. Marcela, cariño. Eh, yo, ah, bueno. Eh, sería Daulu, your Daulu. base, Daulu, your base in the memory o USB. Memory stick. A memory stick. You can say your USB drive too. Ok, ok, thank you. Negativo. Eh, don't show your tattoo. ¿Por qué no? Porque se lo van a llevar. Don't show your tattoo. Oh. Okay. Hey, I have sent to you the, the, the presentation. Les envío las, las, las uh, diapos al grupo. Acá de, 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 de Zoom. Ambas, la de ayer y el día de ahora, se las he mandado ahí. No sé si les envié la, quinta, la, 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 la clase 5. No recuerdo la verdad si la si les mandé. Bueno, les he enviado la, la, la 6 y la 7, ¿ok? La de ayer y la de ahora. Pues se la quieren revisar, ¿ok? Si alguien puede uh, descargarla y enviarla al grupo de, de WhatsApp, ¿ok? Voy a agradecer mucho. Thank you. Ok, very good. We're going to stop here. Vamos a parar acá porque ya es, ya es tarde. <laughs> ya es hora de dormir. Harina, está durmiendo. Sorry. <laughs> okay. Paso asistencia. Let me see. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present, teacher. Ana Marcela Argueta Santos. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present during work. How? Carlos Ernesto Pérez. Present. Teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present teacher. Ok, thank you, thank you. Catherine no estuvo. César Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Next we have. Uh, Flor Elizabeth García, no, okay. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. No, ok. José Jair Lobo Pérez. Present. Ok. No está Mauricio, ¿verdad? Jonathan Mauricio no está. Sí está, pero no, 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 no escucha. No se escucha. Ok, seguimos. Hola. Hello. Eh, ya me mencionó este, pero aquí estoy marcando. Yes, yes, I know, I know. Okay, don't worry. Okay. Miguel Esaú García. Present teacher. Marcela Karina Melgar Alas. Present. Margarita Rosemary Pérez. 
Present. María José Hernández Auceda. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Sandra Yanira Ayala Jiménez. Present teacher. Wilber. No, Silvia Guadalupe. Present. Wilber Alberto Pérez. Present teacher. Dennis, no. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Karen Yamilet. Present. Ok. And Carlos Alberto Alemán Pudencio. I'm here, teacher, but he's Roberto. Oh, yes. Carlos Roberto. ¿Y qué dije? Yes, Alberto. <laughs> so far, <laughs> no sé cómo leía. Uh, si leí Alberto. Alberto leí. Sorry. <laughs> Ok. No, no hay problema. Dime, llame una vez más. Mauricio, ¿está ahí? ¿Ya está Mauricio? Parece que no está. Ok, bueno. Entonces se queda José Jair Lobo Pérez. Tampoco ok, teacher. Night, teacher. Ok, okay teacher. Demás, gracias por estar acá. Nos vemos mañana, ok. Sí, se cuidan. Y que descansen mucho. Good night, everyone. See you tomorrow. See you people tomorrow. Take care. Give me a second. Hi, Yair. Hi. Do you have do you have any any questions? No. Preguntas, uh, dudas, complicaciones, comentarios de los temas que hemos visto uh, o, o temas por fuera. No, verdad que el inglés es más enfocado al trabajo, más que todo. Uh -huh. Exacto, en este caso sí. Uh -huh. Uh -huh. Aunque sí, le, le, le incluye unas, unas cuantas cosas que, que no, no están uh, enfocadas en el trabajo. Ajá, eso sí. Pues por el momento, digamos que no. No tengo preguntas y con, pues lo que quiero llegar es al, al, al pasado, es lo que más me cuesta. Sí, sí. La pronunciación de, de los verbos en pasado. Ok. Sí, creo que en, esta, en este módulo se ve ese pasado. No, no, no recuerdo muy bien si se ve aquí en el, en el segundo o en el tercero. Ah, ok. Sí, porque eso, lo es, es, eso es lo que más me cuesta la pronunciación. La fluidez y la... Y, uh, y saber cómo se dice cada palabra, digamos. Cada frase. Ok. Entiendo, entiendo. Ok. Yo veo que se desarrolla bien en la clase, no veo que tengan mucho problema con los temas. Veo que el, su desarrollo o su rendimiento es muy bueno. Okay, okay, okay. Bueno, okay. No sé si tiene uh, alguna, ¿cómo puede decirle? Recomendación para las clases. Algo que le gustaría que practicáramos, que agregáramos. Mm. Quizás no, realmente porque el, el del, ¿cómo se dice? Eh, el vocabulario y el, las palabras que uno tiene que aprenderse, pues uno tiene que aprenderse los verbos, saber cómo se llama cada cosa. Y ya está en uno, saber. Sí. No sé. Okay. 
Okay. No, no tengo ninguna objeción. Todo bien. Ok, está bien, entonces perfecto. Ok, perfecto. Recuerde, cualquier duda, pregunta que tenga, uh, puede preguntar en el grupo de WhatsApp o directamente me pregunta a mí, ok. Igual en WhatsApp. Okay. Sí, ok, cualquier okay. duda, cualquier cosa que pase, ahí me pregunto. Un gusto, okay, okay. un gusto y ayer. Ok, que descanse y nos vemos mañana, ok. Yeah. See you tomorrow. See you.